வணக்கம் நண்பர்களே இதுவரைக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆழ்மண சக்தியை அதிகப்படுத்துகிற வழிமுறைகளை பார்த்துட்டு வந்தோம் தவறான நம்பிக்கைகளை குறைச்சிக்கிறது தப்பான ப்ரோக்ராம்ஸை சரி பண்ணிக்கிறது கலைகளை பிடுங்கி சரி செஞ்சுக்கிறது நல்ல விஷயங்களை டீப்பாக ஃபீல் பண்ணுறது நம்ம ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்ட் அதாவது நம்ம மனநிலைகளை நல்ல லெவலில் வச்சுக்கிறது இது எல்லாம் பார்த்தோம் இத்தனையும் செஞ்சு இந்த ஆழ்மண சக்தி ரிமோட் நம்ம கையில் கிடைக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த டைமில் நம்ம பர்ஃபெக்டான மனநிலை எப்படி இருக்கணும்னு சொன்னால் ஒரு சென்டர் ஆஃப் த சைக்ளோன் மாதிரி இருக்கணும் ஒரு புயலின் மையமாக நம்ம மனசு இருக்கணும் சைக்ளோன் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சென்டர் வந்து ரொம்ப காமாக இருக்கும் அந்த சென்டரில் எந்த மூமெண்ட்டுமே இருக்காது அசைவற்ற அமைதி அது ஆனால் சுற்றிலும் நடக்கிற அசுர சக்திகள் அத்தனைக்குமே பவர் வந்து அந்த சைலண்ட் சென்டர்லேருந்து தான் கிடைக்குது அந்த சென்டர்லேருந்து தான் அத்தனை எனர்ஜியும் இது ட்ரா பண்ணிக்குது நம்ம அவ்வளோ அதே மாதிரி தான் இருக்கணும் அந்த அமைதியான அசைவற்ற அமைதியான மனநிலையில் அத்தனையும் நம்ம சாதிக்கணும் அதனால் இந்த நிறைய சக்திகள் நம்ம கிட்ட கிடைக்க கிடைச்சிட்டு நம்ம பிஹேவ் பண்ணுறது வந்து ஒரு பரபரப்பான சூழல் ஒரு பரபரப்போ இதுவும் இருக்கிற மாதிரி நம்ம நினைக்கக்கூடாது அந்த அமைதியான மனநிலையில் தான் நமக்கு கிளியர் கட்டான இன்டென்ஷன் இருக்கும் தெளிவான நோக்கங்கள் இருக்கும் தவறுகள் அதிகம் செய்ய மாட்டோம் அந்த அமைதியான மனநிலை தான் வேணும் அதுவும் புயலின் மையம் போன்ற அமைதி அந்த அசைவற்ற அமைதியில் நம்ம எத்தனையோ சாதிக்கலாம் ஆனால் அந்த அமைதிக்கு எதிராக எத்தனையோ விஷயங்கள் பற்றி முதலையும் பார்த்துருக்கோம் அதிகமாக இருக்கிறது வந்து நம்மளோட கோபம் வெறுப்பு பயம் கவலை இதெல்லாம் தான் நம்மளை மனசை போட்டு ரொம்ப ஆட்டுது ஏன்னா நம்ம இது பயிற்சிகள் நேரத்தில் அமைதியாக இருக்கிறதுக்கு நம்ம பழகிறோம் சரி நம்ம தினசரி வாழ்க்கையில் வந்து நமக்கு இது வந்து நிறைய நம்மளை போட்டு பாதிக்குது இது இருக்கிறப்போ நம்மளால் அமைதியாக இருக்க முடியறது இல்லை தனித்தனியாக இதை பற்றி எத்தனையோ நாம் சொல்லலாம் இந்த அடுத்த பயிற்சிகள்லையும் இதையெல்லாம் நம்ம கொஞ்சம் கவர் பண்ணுறோம் நான் ஞாயிற்றுக்கிழமையில் வெளியே வெளிவிடுற லைஃப் டைம் லைஃப் லெசன் சீரீஸில் இந்த மாதிரி விஷயங்களை எடுத்து விவரமாக சொல்கிறேன் இப்போதைக்கு இந்த மாதிரி நெகட்டிவ் மைண்ட் செட்ஸ் தவறான எதிர்மறையான நம்ம குணாதிசயங்கள் நம்ம அமைதியை பாதிக்காமல் இருக்கிறதுக்கு சில சின்ன டிப்ஸ் பார்க்கலாம் பெரும்பாலும் இந்த மாதிரி எதிர்மறை எண்ணங்கள் இந்த கோபம் கவலை பயம் வெறுப்பு இதெல்லாம் வந்து வரும் தான் ஏன்னா நாம் வந்து மனிதர்கள் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் நமக்கு வந்து இது வர்றது நம்ம தவிர்க்க முடியாதது ஆனால் வந்தது நம்ம மனசில் நிரந்தரமாக தங்கிடக்கூடாது நாம் துறவிகள் அல்ல ஸோ இந்த மாதிரி உணர்வுகள் நமக்கு வரும் தான் அந்த சூழல்கள் அமையும் போது இந்த மாதிரி உணர்வுகள் மேலிடுறத நம்ம தடுக்க முடியாது ஆனால் வந்தது நம்ம வாழ்க்கையில் நம்ம மனசில் 
நிரந்தரமாக தங்கிடக்கூடாது அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் நம்ம பார்த்துக்கணும் ஒரு நாள் வருது ஒரு நாள் இருக்கு மறுநாள் போயிடுது அந்த லெவலில் வச்சுக்கணும் நம்ம அதுக்கும் மேலே தங்கிறது எல்லாம் நம்ம அனுமதிக்க கூடாது ஆனால் பெரும்பாலும் என்ன பண்ணுறோன்னு சொன்னால் இந்த மனநிலைகளை நம்ம தங்குறோம் கொஞ்ச நஞ்சமல்ல வாழ்க்கை பூரா தங்கிறதும் உண்டு இப்போ சில பேர் எடுத்துக்கோங்க கோவம் அவன் மேலே கோவம் இவன் மேலே கோவம் ஆள்கள் மாறிக்கிட்டே இருக்கும் ஆனால் அவங்க கோபமான மனநிலை இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஒரு காலத்தில் அண்ணன் தம்பிகள் மேலே கோபம் இருக்கும் ஒரு காலத்தில் அடுத்த வீட்டுக்கார மேலே கோபம் இருக்கும் இன்னும் காலப்போக்கில் வந்து வே கூட வேலை செய்கிறவங்க மேலே கோபம் இருக்கும் இன்னும் கொஞ்சம் காலம் கழித்து நம்ம குழந்தைங்க மேலே கோவம் அந்த மாதிரி அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொன்றுமே வந்து ஆழ்கள் தான் மாறும் அவங்களோட அந்த நெகட்டிவ் ஃபீலிங்ஸ் அந்த தவறான மனநிலைகள் அது வந்து இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கிறப்போ நமக்கு இந்த ஆழ்மன சக்தி நல்லதை விட கெட்டது தான் செய்யும் அதாவது ஆழ்மன சக்தியை நம்ம சரியாக பயன்படுத்த முடியாது அப்படியே பயன்படுத்தினாலும் இது நன்மையை விட கெடுதல் செய்யக்கூடிய ஒரு சூழல் உருவாயிடும் அதனால் எப்போவுமே அந்த உடனடியாக நமக்கு தோன்றத நாம் தவிர்க்க முடியாது நம்ம ஹியூமன் பீயிங்ஸ் நம்ம மனிதர்கள் ஆனால் அது க அதை விட்டுடணும் அது தானாக போகும் நாம் சில நேரத்தில் அதை போக விடாமல் பிடிச்சி இழுத்து தக்க வச்சுக்கிறோம் அது தவறு பின்ன நிறைய டைமில் நமக்கு எதிர்கால கவலைகளும் போட்டு ரொம்ப இது இப்போ நம்ம இப்படியெல்லாம் பண்ணுறோமே இதெல்லாம் ஒர்க் அவுட் ஆகுமா இப்படி நாள் மன சக்தியே எடுத்துக்குவோம் இதெல்லாம் நிஜமாகவே ஒர்க் அவுட் ஆகுமா எனக்கு இந்த ஆள் சொல்கிறதெல்லாம் உண்மை தானா ரிசல்ட் சரியான பாசிட்டிவான ரிசல்ட்ஸ் வருமா அப்படின்னு இதில் சந்தேகங்கள் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க நம்ம சொன்னோம் ஆரம்பத்திலேயே அசைக்க முடியாத நம்பிக்கைகள் வேணும்னு சொன்னோம் அந்த நம்பிக்கைக்கான அத்தனை விஷயங்களும் சொன்னோம் நீங்கள் சொல்கிறதெல்லாம் சரி சார் ஆனால் அந்த சக்திகள் உண்மைன்னு ஒத்துக்கிறேன் ஆனால் அது எனக்கு வருமா அப்படிங்கிற ஒரு சந்தேகம் பல பேருக்கு வரும் அதையும் பார்க்கலாம் இப்போ ஆழ்மன சக்தி நம்மளோட மூச்சு இதய துடிப்பு ரத்த ஓட்டம் இத்தனையும் அதுதான் ரெகுலேட் பண்ணுதுன்னு பார்த்தோம் இந்த ஆழ்மன சக்தி உங்களுக்கு பயன்படாத மாதிரி இருந்ததுன்னா நீங்கள் இத்தனை காலம் உயிர் வாழ முடியுமா அப்போ ஆழ்மன சக்தி அந்த பேசிக் லெவலில் அந்த ஃபஸ்ட் லெவலோட வேலை அது கரெக்டாக பண்ணிகிட்ருக்கு அது நீங்கள் கரெக்டாக ட்யூன் ஆனீங்கன்னா உங்களை மற்ற விதங்கள்லையும் அது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு உதவியாக இருக்கும் இதுக்கு வந்து நமக்கு சந்தேகமே தேவையில்லை தாகூர் ஒரு கவிதையில் அழகாக சொல்லுவார் நான் பிறப்பதற்கு முன்பே என் தாயின் மார்பில் என் உணவான பாலை தயாராக வைத்திருக்கும் இறைவனின் கருணை நான் என்னவென்று சொல்வது உண்மை இல்லையா நம்ம பிறக்கிறப்பவே நமக்காக எல்லாமே ரெடியாக இருந்திருக்கேன் இது வரைக்கும் அந்த ஆழ்மன சக்தி தான் எத்தனையோ விஷயங்களை செஞ்சுட்டு வருது நம்மளோட உடம்போட அடிப்படை தேவைகள் ஏன்னா நம்ம கவனத்திலையே செய்கிறதுன்னா எத்தனை செய்ய முடியும் நாம் இல்லைங்களா அவ்வளவு தூரம் செய்கிற ஆழ்மனம் நாம் கரெக்டாக ட்யூன் ஆனால் இந்த எக்ஸ்ட்ராவான அந்த சக்திகளை பயன்படுத்தும் மற்ற விதங்களையும் அது கண்டிப்பாக நமக்காக செய்யும் அதனால் அந்த சந்தேகமே நமக்கு வர வேண்டாம் அந்த மற்ற ஒரு நெகட்டிவ் சிந்தனைகளோடு இந்த நெகட்டிவ் சிந்தனையும் சேர வேண்டாம் இது அன் க ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நூறு சதவீதம் இது வந்து நமக்கு பயன்படும் நம்மளால் பயன்படுத்த முடியும் ஒன்றே ஒன்று நாம் அதுக்கு எகெயின்ஸ்டாக நின்றுடக்கூடாது நம்ம செயல்பாடுகள் வந்து அதுக்கு எதிர்மாறானதாக இருந்துடக்கூடாது அது மட்டும்தான் நாம் குறுக்கிடாமல் இருந்ததுன்னா அது தானாக நமக்கு கண்டிப்பாக பலன் கொடுக்கும் நாம் அதுக்கான பயிற்சிகள் செஞ்சுட்டு வந்தோம்னா இப்போ அடுத்த பயிற்சி பா 
மூச்சு பயிற்சி நாம் அமைதியான மனநிலை இருக்கிறோம் நல்ல மூச்சை வந்து கவனிக்க ஆரம்பிக்கிறோம் அதை வந்து எப்படின்னா மூச்சை நல்லா உள்ளே எழுங்க நல்லா வெளியே விடு ஒரு ஆழமாக அதை ஒரு நாலஞ்சு தடவை செய்யுங்க அப்புறமா என்ன பண்ணுங்க மூச்சை உள்ளே எடுக்கிறப்போ ஒன்றுன்னு சொல்லுங்க வெளியே விடுறப்போ ரெண்டு பழையபடி உள்ளே எழுக்கிறப்போ மூணு வெளியே விடுறப்போ நாலு இதே மாதிரி ஒன்றுலேருந்து நூறு வரைக்கும் சொல்லுங்க இது எப்போ சொல்லணும்னு சொன்னால் ஒரு அஞ்சு பத்து நிமிஷம் நம்ம இந்த அமைதியான மனநிலையில் இருந்து அந்த மூச்சை நம்ம கவனிக்க ஆரம்பிக்கிறோம் இந்த பயிற்சியில் அந்த மூச்சை ரொம்ப கவனிக்க ஆரம்பிக்கிற காலங்களில் ஆழமாக நாலஞ்சு தடவை விட்டு இந்த நம்பரு நம்ம சொல்கிறோம் இப்படி ஒரு மூணு நாள் பண்ணுங்க அதாவது சுமார் இந்த மூச்சு பயிற்சியை நீங்கள் ஒரு பத்து நிமிடம் செஞ்சால் போதும் பத்து அல்லது பதினைந்து நிமிடம் அந்த ஒன்று ரெண்டு நூறு வரைக்கும் சொல்லுங்கள் அதோடு நிறுத்தினாலும் சரி திரும்ப அந்த ஒன் பழையபடி ஒன்று ரெண்டுலேருந்து வந்தீங்கன்னாலும் சரி ஒரு பத்து நிமிஷம் வரைக்கும் சொல்லுங்கள் செய்யுங்க அப்போ அந்த முதல் மூன்று நாட்கள் நீங்கள் அந்த நம்பர் சொல்லி அந்த சொல்கிறப்போ மைண்டு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த நம்பரில் நிற்கும் ஒரு கான்சன்ட்ரேஷன் கொஞ்சம் சுலபமாக அப்புறம் என்ன பண்ணுங்க மூணு நாள் இதை பயிற்சி பண்ணுங்க நீங்கள் பண்ண பண்ண என்ன ஆகும் மூச்சு தானாக ஆழப்படும் தானாக சீராகும் மூச்சு டீப்பும் ஆகும் ஒரு மாதிரி கரெக்டான ஃப்ரீக்வன்சி இல்லை நல்ல அமைதியாக சீராக ஒரு யூனிஃபார்மிட்டியாக நம்ம மூச்சு போயிட்ருக்கோம் இதை மூணு நாள் பண்ணுங்க நாலாவது நாள்லேருந்து என்ன பண்ணுங்க அந்த நம்பர் சொல்லதை விட்டுருங்க மூச்சையே கவனிங்க ஒன்று ரெண்டு நீங்கள் சொல்லிட்டு இருந்தீங்க இல்லையா அதை விட்டு மூச்சை நல்லா உள்ளே இழுங்க மூச்சை நல்லா வெளியே விடுங்க இந்த மூச்சிலேயே உங்கள் கவனம் ஒரு பத்து அல்லது பதினஞ்சு நிமிஷம் இருக்கட்டும் அடுத்த நாலு நாட்கள் இந்த மாதிரி பயிற்சி பண்ணுங்க இந்த பயிற்சிகளில் ஒரு பெரிய சூட்சமம் ஒன்று இருக்குது இது ரொம்ப சிம்பிளான எளிமையான பயிற்சியாக உங்களுக்கு தெரியும் ஆனாலும் இதில் வந்து மகத்தான நன்மைகள் வரும் மற்ற நன்மைகள் எல்லாத்தை விட முதல் நன்மை என்னென்னா நம்ம ஹெல்த் நல்லாகும் அந்த மூச்சு தான் பிராணாயாமம் அந்த மூச்சில் நம்ம கவனம் வச்சு ஆழமாக அதை உள்ளே இழுத்து வெளியே விடுறப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம ஹெல்த் இம்ப்ரூவ் ஆகும் அது ஃபஸ்ட்டு பெனிஃபிட்டு மற்ற பெனிஃபிட்ஸும் இருக்குது இதில் ஒரு பெரிய சூட்சமம் இருக்குது அதை அடுத்த வாரம் சொல்கிறேன் இந்த பயிற்சியை இந்த வாரம் முழுசும் செஞ்சிட்ருங்க நண்பர்களே நன்றி வணக்கம்